Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszych ranach materiał dodatkowy, moi drodzy. W tym miesiącu dużo serii, dużo pracy, co za tym idzie, nie miałem czasu robić wam niczego innego, ale za to zajmę wasz czas, mam nadzieję, że trudki, a tak naprawdę pewnie nie taki trudki, materiałem iście postowym, ponieważ dzisiaj nie zrobimy nie jeden, nie dwa, a trzy rankingi, tier listy, ale są tak durne, w sensie durne. Są miłosne, ale pierwsze, zaczniemy od czegoś strasznie głupiego, potem przejdziemy do czegoś, według mnie, niektóre zestawienia tam są też obłędne, a na koniec skończymy czymś, czego bardzo brakowało w zestawieniach moich dotychczasowych walentynkowych, to już jest, się zrobiła teraz tradycja, czerwona koszula, ranking jakiś miłosny, no i teraz spędzam walentynki. A to nie przedłużając, od razu przykleję waszą uwagę, ponieważ pierwszy ranking, który robimy dzisiaj, na dzisiejszym materiale, to... Ranking obuwia z Super Denerom Panader 2. Spokojnie, nie będzie spoilerów. Spokojnie. To nie są spoilery. Tutaj będzie tylko obuwie. Nie, nie będę żadnych, <śmiech> żadnych informacji odkładał. Zresztą nie, nie wyobrażam sobie, co mógłbym dołożyć. Ogólnie w całym materiale będą spoilery oczywiście z pierwszej, drugiej i V3 rąpy, więc uważajcie i z Ultra Dispergers i anime, ale to takie bardzo, bardziej wyglądy. Nie będę raczej mówił nic konkretnego. Tutaj oceniam zresztą to tylko i wyłącznie wygląd zabawnie, bez spiny. Proszę się nie, nie gryźć w komentarzach, że ktoś, jest, ktoś lubi tak Super, coś inny. Jeżeli ktoś nie kręcą taki materiał, to lepiej to skipnąć, a resztę zapraszam na cudowną zabawę. No i tak, tutaj największą zabawą było przygotowanie przed materiałem, czyja, czyja stopa jest czyja, ale już mniej więcej wiem, dlatego jestem gotowy. Lata, lata się przygotowywałem na ten materiał, lata. Super dana rompa na dwa. to nie jest żadna oficjalna rompa, to jest fangun, bardzo dobry, jeżeli nie oglądaliście jeszcze, to koniecznie polecam. Czyje tutaj mamy stópki piękne. E, tak, e, to zastawiałem się, co to jest, myślałem, że to jest Shinji. A się okazało, że to jest, e, jest jak on się nazywał dosłownie mi wyleciało z głowy, zestresowałem się, rozumiecie, zestresowałem się, e, to jest Yuri Kagarin, <grym> to jest ten astro a, astronauta, e, no słuchajcie, spory kulas, daje C, e, myślę, że jakby zdjął to mógłby zabić, e, dalej e, mamy tutaj e, but należący i nóżkę należącą do Yukio Maedy, myślę, że solidny B, wyznacznik średniości, nic więcej, e, Joruko. Dalej e, mamy Teruje e, Otoriego. E, no, myślę, że tutaj bardzo podobnie jak Yuki. E, to jest e, stopa rodzaju klasycznego. E, często spotkana, czasami nawet pod wiekry z rzędu. E, także warto. To, no nie wiem, czy... Pe, może niektórzy z was wiedzą, dla was to jest wiedza normalna, ale czy wiecie, czy ja jest ta stopa? Jest Shobaya. I ląduje na tier A, bo jest bardzo ładnie wyeksponowana. Dalej, mamy Shinji'ego. Jak coś pomylę, jak się literów kraniesz, to wybaczcie. Później będą yy, postacie z anime, to od razu mówię, że tych postaci z anime nie, nie do końca pamiętam już, więc będą na pewno literówki, albo będę po prostu zapominał. Bo lecha zapomnieć już powiedzieć źle, więc no. Zaczynamy od Shinji Kasai. E, no Shinji myślę, że całkiem ciekawe kopyto. E, fajnie, tutaj takie niestandardowe, w sumie na początku nawet nie widać dokładnie, że to jest taka noga, tylko wygląda jakby to był, nie wiem, płachta jakaś. Setsuka, czy znaczy powiedzenie, uwielbiam kiedy ciocia Setsuka przyjeżdża? Nie wzięło się bez powodu. To stopa jest mojego ulubieńca, aczkolwiek sama stopa wygląda dziwnie, dlatego ląduje w tierze C. Jest to stopa Nikeja, oczywiście. Nikej on się nazywał, bo rzecz ja zapomniałem, jest ulubieńca. Nie zapomniałem, Nikej Yomiuri. Dalej mamy stopę Mikado. Taka trochę magiczna, ale szczerze powiedziawszy, no, no dobra, powiedzmy, że to B. Stopa Kokoro A tutaj, za takiego fajnego kapciucha to myślę, że w pełni zasłużone um, Dalej, stopa i rochy, no powiedzmy, że tira Stopa bliźniaczek, no bo one mają tę samą stopę, więc to jest za, zarówno e, Kanady jak i Hibiki Myślę, że wysoki B, B ale nie wyżej Stopa Hajime Mm, powiedzmy, że A, tutaj ciekawe, ciekawe umieśniona, ładna skartepa, e, ładny bucik. Stopy M, nie wiem, do czasu dwie, chyba z wielką miłością. No i stopa, sorry, taka klasyczna. Dziękuję, e, 4 minuty, e, pierwsze za nami, e, taki mały, mały żart na początek, aczkolwiek, no i tak chciałem wam to pokazać. Drugi ranking, który wam przygotowałem, jest już trochę poważniejszy, przetłumaczyłem tutaj kategorie, e, które są przygotowane, będzie to ranking shipów i takich dziwnych shipów, o, poczekać, bo się przestawiała muzyczka, a miała się nie przestawiać. E, o, tak o, o, tak o, niestety to leci. E, moi drodzy. 
Jest tutaj ranking shipów, ja będę te shipy traktował quasi romantycznie, quasi przyjaźniowo, bo myślę, że niektóre, jak zobaczycie, to jest na obrazkach, to zwątpicie, czy chcecie to romantycznie rozpatrywać, ale tak, kadrory to najlepszy, kocham ten ship, ale nie jest najlepszy, czyli taki prawie idealny, lubię ten ship, całkowicie neutralny, nie shipuję, ale wiem dlaczego in, inni to robią, O, nie umiem pisać, wydało się, e, ludzie to shipują i e, mnie dzięki, no. No i zaczynając, pokazując wam pierwsze tej rzędy, a właściwie rząd. E, Akane X e, Himiko. Mm, nie, ship, nie no... Ludzie to shipują? Tak w ogóle, to są w ogóle shipy pomiędzy grami głównie robione. Nie wiem, czy to jest jakiś ship z jednej gry. Jeżeli tak, to, to w takim właśnie wydaniu jak to. Ja ci wiem, o co tutaj chodzi, ale... A i tak to jest dziwne. E, dalej, Kaede plus Mukuro. Szczerze, do tego momentu nie wiedziałem, że potrzebuję tego shipa w życiu. Lubię ten ship. Kokichi, Nagito i Byakuya. Tutaj chyba miał być ship takich największych mądral, ale... No nie wiem, nie shipuję, ale wiem dlaczego inni mogą to robić. Nawet przyjaźniowo, jakoś tak... Nie, nie te charaktery. Dobra się mieszać, macie ulubione, ulubiony kawałek pizzy, ulubiony kawałek... Nie wiem... Kanapki i ulubiony kawałek... Nie wiem, frytka, no to nie, nie łączycie to wszystkie, tylko się delektujecie jednym, drugim, a potem trzecim, ok? Ok. E, dalej. Akane e, X Aoi. Myślę, że to by było ciekawe. E, tutaj jakieś, w, w, nie wiem, muzyczne, muzyczne hity, hity Polsatu. E, na, neutralne, w sensie nie wiem, czy mam to shipować w kategorii, nie wiem, romantycznej. Jeżeli tak, to... Ola Boga, chyba o czym jest starczy, e, więc może lepiej poszypujmy to tak, na zasadzie tej przyjaźni, spoko, taki zespół muzyczny. E, Aoi i Mahiru w sumie spoko. Gundam i Skyto. E... No powiedzmy no, neutralny, taki... No neutralny, nie wiem, no, nie, no szczerze powiem, że to taka bardziej. Nie wiem, jeżeli ludzie to szypują, to ja, to ja w ogóle to nie widzę. Leon i Kazuichi. Uff. Neutralny, jako ziomki, jako być może bros, bros before house. E, Biakuya i nie, dzięki. E, Celestia i Miu. Nie, no, w sensie spoko, ale to, na żadnej płaszczyźnie to nie widzę. Celestia i... Oh, yeah. O mój Boże, to jest świetne. Czekajcie, tutaj ja coś ten przewijał, potem wam pokażę całość. Krótki i Celestia, wiem jaki był zamysł kłam kłamliwy, ale... No nie wiem, rozumiem, że ludzie mogą coś pować. Celestia i Smith, a mordercy trzeciego rozdziału. Mhm, mhm, mhm. I mean... Y nie, dzięki, w sensie... Nie wiem... To jakaś taka przyjaźń? Siema, ile zamordowałeś osób? Dwie! O! Piąteczka! Żółwicz, super! Nie, 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 może, może lepiej nie. E, Chaki it's, e, it's, it's, it's Chihiro. Spoko? Spoko? E, Chaki it's Tsumuji? Ludzie to szypują? Czy Hero i Chimiko? Nie, dzięki. Co? I Zurukra Mukura i Skore Kio? Puk, czy Kio taka? A co? Jakie tu jest jakby połączenie? Mają czerwone oczy, jak im odwali? Nie, dzięki. O Jezus, to jest jakiś zwyrolski trójkąt miłosny, gdzie Kibo jest przypięty kajdankami do czes... Dobra, Nie, spokojnie, spokojnie, nie jestem taki. E, nie wiem, neutralny, w sensie taka śmieszna... Wyobrażam sobie sitcom z nimi, z nimi w roli głównej. Wiecie, takie różowe lata 90. gdzie sobie śmiech staśmy, jest puszczany i tak dalej, spoko. E, Gundam it's Chihiro. Nie wiem, czy coś pują. E, Mondo it's Fuyuhiko. Actually, myślę, że nie, byłby niezły bromans z tego. Chimiko i Zganda, magiczny taki ship. Mm, nie shipuję, ale podejrzewam, że ludzie mogą to shipować. Makoto i Hajimet, podejrzewam, że to jest jakiś giga popularny ship. Ja osobiście, no co, lubię ten ship, może być, może być. I miłośnie, i, i przyjaźniowo. Okej, okay, Chihiro, Mukuro, Chi... 
Chiaki, Genocider albo Torko i... Ja, jak, jak, jak jest podstawa tego shipa? Co ich łączy? Jezu, macie pomysł? Zapiszcie w komentarzu, co według was ich łączy. Nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie wiem, ludzie coś się daj, daj tutaj, bo nie wiem w sumie na jakiej podstawie. Na przykład tutaj to widzę, że no nie, mechaniczne na jakiej, e, Tutaj kłamcy, tutaj magiczni, tutaj e, geniusze tacy, tutaj muzyka. E, tutaj, nie wiem, e, bycie taką side charakterem, takim fajnym kobiecem, support charakterem. E, tutaj w sumie nie wiem, co alter fajnie po prostu siadło, ale co tutaj przy takim zbiorowisku? Jakie jest, jak jest cecha wspólna, czyli morderczyni? Nie wiem, niesprawiedliwie zabita, niesprawiedliwie zabita. Może chodzi, że... Ale no nie, no to żyje. To to żyje. Jakby nie było to, to bym zrozumiał, że może jakoś niesprawiedliwie zabici. Za szybko odeszli, nie wiem, ale... Ale Toko? Peko i Kiyotaka? Nie szypuję, ale w sumie... W pełni rozumiem? E, Mitan i Junko. W... Słuchajcie, ja już od razu wam wspomnę, bo wiem, że pewnie grupa osób się znajdzie, która, która to spray problem. No słuchajcie, e, ja wiem, że jesteś takiego torsyczność w shipach. E, ja rozumiem, z czego ona jest, ale e, po, postarajmy się odrzucić takie, takie założenia. Samo shipowanie nastolatków mogłoby zaraz kogoś oburzyć. E, postarajmy się to odłożyć. Nie zmienia tej faktu, że to jest taki trochę... Nie wiem. W sensie, rozumiem, że ktoś to może shipować, ale to jest kompletnie mój klimat. Nie, nie, nie jestem za takim upokarzaniem drugiej osoby. Na to idź z Junko. Spoko. E, Izuru plus Junko. Nie, nie za bardzo. Muzyczne baby. E, w sumie spoko. Nawet bardzo. Miłic z Kazuichi. O mój Boże. Nie, nie, nie byłem pewien, że chcę to zobaczyć, ale chcę. Lubię ten ship. E, Mitan idź z e, Kirumi. Mm, neutralny. E, czy Hero i Krukichi? Szczerze? E, może nie miłośnie, ale tutaj bym widział totalnie Braholi. E, Nagito i Makoto. No teoretycznie to byście zostawili jedno postać, bo to wiecie, Anagram, Nagito, Komeda równa się, e, Makoto, Nagida i tak dalej, i tak dalej, ale tak absolutnie szczerze? No spoko. Chociaż tutaj myślę, że Naruto by... Na, Naruto? Nagito, by całkowicie, tak naprawdę to nigdy nie był e, Nagito Komaeda, tylko to był Naruto Komaeda. <grym> Ale tak naprawdę absolutnie serio, to nasz Nagito oraz e, Makoto. No nie wiem, tak chyba neutralny jestem. E, Komaru i Aoi? Pomijając to, jak Aoi była blisko z Makoto, może nie miłośnie, ale tak przyjaźniowo, to trochę dziwne by było, jakby Aoi nagle zaczęła się lepiej do jej siostry, a jako kumpele. Neutralny. E, tutaj trio. Widzę, że została tutaj Aoi dołączona. Szczerze, to nie, nie wiem, bardzo jest jakiś popularny ship Aoi i e, Komaru. Nie słyszałem o tym nigdy chyba. E, neutralny. Fuyuhiko i Biakuya. Nie szypują, nie mój klimat. Ryoma i Fuyuhiko. Mm, ludzie też pują. E, Kokichi i Fuyuhiko. No, podejrzewam, że to jakieś, jakaś estetyka może ich łączyć. E, o, o co to jest? O to, kogo bardziej ma to kocha, ship? Eee, ludzie to szypują? Eee, Leonid z e, Ibuki? W sumie? Eee, o, Mahiru i e, o Jezus, Tenko? W sumie? Eee, u, u. Maki i e, Maki i nasza tutaj oczywiście Mukuro. O kurde, lubię. Chyba wyżej mi nie dam... Szczerze? Głupia sprawa, ale naprawdę trochę mnie zraziła na tyle Maki tymi swoimi ostatnimi rozdziałami, że do dzisiaj mam taki niesmak, jak patrzę na jej postać. Nie tak, że nienawidzę jej, że jest dla mnie głupia, czy jakaś, nie wiem, śmierdzi albo coś, ale ja czuć tak... Jak kiedyś to by mnie wręcz no, nakręcił ten ship, że pomyślał sobie, o kurde, ale w sumie fajne, fajne, fajne babeczkowe combo. Tak teraz myślę sobie, no... Spoko, ale... Mukuro? Hmm. Ale Maki takie... No... <grym> Dobrze, jest super. Takie jakieś niezręczne to jest. E, dalej. Celeste, Mitan i Kirumi? Takie trochę, nie wiem, chyba... Mi Milusie... Chociaż nie wiem. Znaczy, podejrzewam o co tutaj może chodzić, ale nie za bardzo. 
Nie wiem dlaczego ludzie to szypują. Raczej wiem dlaczego szypują, ale ja nie szypuję. Mi ten... O, nie dzięki. E, Kaito i Kazuichi? Jak najbardziej. Jak najbardziej. E, waifu, Maki, e, Maki, e, Chiaki oraz e, Kyoko. Chyba trochę wyrosłem z tych takich głównych waifu. Ja teraz właściwie, jak kiedyś to były moje trzy główne waifu w Straży z gry, to teraz tutaj bym dał Mukuro, tutaj bym dał... Mahiru? A tutaj bym dał... E... No tutaj bym się się zostawić, miło chyba. E, to jest neutralne. E... Ibuki i Stoko? Nie za bardzo to widzę, ale jak ktoś może je rzeczywiście widzieć, Kyok... Ludzie coś się pują? E... Czy ja to przywitę? <śmiech> Odkryliście to! Jara mnie to jak cholera! Ale zaraz robię przerwę i idę po prostu o tym pomyśleć. No nie, no... Słuchajcie, japońskie bajki się ogląda, różne rzeczy się widuje, ale... No to jest takie jakby... Jakby, nie wiem... No, no nawet nie wiem jak to porównać, się tak nie smacznie. Akurat w tym przypadku totalnie nie smacznie. Kibo, X, e, e, Makoto... Mm, neutralnie? E, Makoto, X, KED, o Jezu, gdzie ten dzieciel do KED, do KED, błagam. E, no, rozumiem, że ktoś może coś płacić, ale nie moje klimaty. Mitan, X, e, Korekio, I can fix her. E, neutralny? Na Lito i Kukichi e, nie mają klimaty, aczkolwiek e, no neutralny powiedzmy. Albo inaczej, o tak dodam. To będzie bardziej adekwatne. Nie szypuję, ale wiem dlaczego oni to robią. E, Hajime i Kukichi? Nie, ludzie też szypują? E, nie, no błagam. Kukichi i e, Mondo? No nie, w sensie nawet nie widzę dlaczego. Ludzie to szypują. Mikan i Smondo? Ludzie to szypują? Raz jeszcze. Celestia, Sonia i Kirumi. Takie panienki powiedzmy. W sumie? W sumie? Robię ten ship. E, Cumuli i Speko. Mm, ludzie to szypują. E, Chiaki i Skyde. Ehm. No w sumie spoko. Hajime, a to są protagoniści, ok, protagoniści. Jako drużyna taka Power Rangersów? Spoko, nie, nie miło się na pewno. E, Toku i Rantaro, what the fuck, ludzie to szypują. E, Kyoko i Shuichi, uuu, szczerze? Szczerze? To się... Lubię, e, lubię Kyoko i Makoto i lubię też Shuichi i Kaede, czy tam Shuichi i Maki, ewentualnie. Ale kurde, to nie jest takie głupie. Albo ewentualnie Shuichi z Kukichi. Eee, Sayaka i Ibuki. Mm, spoko, ja nie, ale ktoś może. Sayaka Ips... Nie, czy ludzie to szypują? Sonia i Kukichi. Ja szczerze, Sonia jest tak powalona, że mogłaby to szypować. Znaczy, ja mógłbym to szypować. Sumuri i Hifumi. Myślę, że to by powstało największe, największe zło, jakie istnieje, ale spoko, nie wiem, neutralny. E, Tsumuri i Zjunko? Mm, nie wiem, ludzie może to szypują. E, Biakuja i Sonia? Nie. E, Sonia to zupełnie nie ten charakter. E, nie szypuje, ale może inni to szypują. E, Kazuichi i Srantaro? Ludzie to szypują. E, Kazuichi i Kiyotaka? Neutralny. Kyoto i Gundam? Ludzie to szypują. E, Tenko i Smikan? Mm, neutralny. Biakuja it's e, Toko it's neutralny, w sensie tak przyjaźniowo, absolutnie nieromantycznie. Nie, nie Rantaro it's e, Biakuja. E, spoko, całkiem. Mogłoby to z tego coś wyjść? E, Celeste it's Biakuja. Uuu, to mi się podoba. Szczerze, naprawdę mi się to podoba. E, Toko it's... O Jezu Chryste, ludzie to szypują? E, o! To jest bardzo fajny ship. Naprawdę, lubię bardzo ten duet, lubię razem. E, podoba ma kątami. Znowu rodzeństwo. Nach, I'll pass. E, 
Torko, it's Richie, it's Sonia. Też nie, nie za bardzo rozumiem, czy to jest połączenie, więc nie wiem, ludzie to szypują. Mita, it's Rider? Hmm. Hmm. Niech będzie, może być. W sensie nawet nie, nieutralny, w sensie jest spoko. E, Torko, it's Impost... O Jezus, to jest coś powalone, ale szczerze, zobaczyłbym to. Biakuja, it's drugi Biakuja. Biakuja, it's Biakuja, it's XL. Eee, nie szypuję, nie Nie, no bez przesady chyba. Biakuja nie jest aż tak zadowany w sobie. Sumudzi it's yy, yy, Turami. Neutralny. Eee, o Jezu Chryste. Zobaczyłbym to. Eee, Angie it's Himiko, e, czy Hioko. Mm, nie szypuję, być może ludzie szypują. Saka it's Rentaro. W sumie? Całkiem ok? E, Chucky it's e, Shuichi? No, niech będzie, że lubię. E, czy co? Drugi jest to samo? Czy coś... Aha, tu jest chyba zdublowane coś. E, teraz mamy Chihiro it's Ibuki. Neutralny. E, Mitan it's Chihiro... Mm. No, niech będzie neutralny. E, Chihiro it's e, Mio. Szczerze powiedziawszy, w życiu bym to nie zrobił, gdyby nie jeden fangran, więc tutaj bym nawet dał lubię ten ship. Gronta it's Sakura. E, ludzie to szybują. Pierwszy raz widzę to zestawienie ever. Gronta it's Mahiru? Gentleman i taka babka źle nastawiona chłopów? No nie. Czemu nie? E, what the fuck? Excuse me? Excuse me, what the fuck? Czemu, czemu on jest zestawiany z nim? Bo, bo, bo co, Hajjiro przypomina? Starto się prezentuje najlepszy, kocham ten ship. No w sumie 7 shipów na takim wysokim podium. Lubię ten ship takie, ok. E, Cały czas się wtrącam, to jest takie, a niech będzie. Nie shipuję, ale wiem dlaczego inni ludzie to shipują i ja mnie nie dzięki, to są takie już niższe, niższe zestawienia. No i, żeby nie było, że to koniec, coś na co czekali na pewno wszyscy, czyli ostatni ranking, coś co brakowało, bo shipy już robiliśmy różne, prawda? Ale robiliśmy też ranking waifu, więc wiecie a co przyszło? Pora, na co przyszła pora? Panny się na pewno oglądają, piękny chłopiec, zacny kawaler, jeszcze się wyrobi i tutaj czaszka z nabudowaną jeszcze kawaler na góry głową, bo się ciężko wkleja. I takich oto gentlemanów mamy, od razu mówię, że niektórych w ogóle nie kojarzę, nie pamiętam, czy to jest, jest za historii, których ja nie kojarzę, przed, nie, nie kojarzę tej postaci, tych, których nie kojarzę, to chyba zostawia dole, takich, że na maczce nie kojarzę. Tego kompletnie nie kojarzę, eee, nie kojarzę też kompletnie tego, nie wiem, czy to jest jakiś romper, który ja nie znam, może dam ich od razu na dół. Um, niektóre tej postacie też trochę zaskakują, niektórych nie znam, na przykład Cherubinka i pamiętam, wiem, że on był w Zero e, Teraz Zero, drugi otoczki pamiętam, on Yamada się jakoś nazywał, czy coś takiego, oczywiście pamiętam on, no, pamiętam jego rolę w pełni, tylko nie pamiętam kompletnie jego imienia Tych z anime będę też tam kojarzył, e, to jest Cioskę? E, te, o Jezu, a to kto to jest to? Te też nie kojarzę, o, oni są z tego samego stylu graficznego, nie wiem skąd to nie są, czy ja ich powinienem kojarzyć? Może ja coś w tych artach, ja coś ich nie kojarzę? Eee, resztę, no tak jak mówię, no niektóre będę bardziej kojarzył, o miło, że ci boś tutaj znalazł. No i cóż, czas w końcu pokazać, jaki mamy stosunek do Hasbendo. Eee, no i ta lista jest jaka jest, czyli tutaj totalne serciaki, tutaj tacy ładni, ale nie za ładni. Eee, Zasny kawałek, taki neutral, jeszcze się wyrobi taki... Mm. No i tej czacha, eee, mam już parę predyspozycji, które tam w tej czaszce umieszczę. No i tak, zaczynając od niego, mamy tu gdzieś ściągawkę, jak się mniej więcej się nazywają z anime, to te, tych z anime jeszcze może sobie jakoś pod, podratować powiedzmy. E, ten gościu się nazywał e, Daisaku, Daisaku się nazywał, e, także Daisaku, czekajcie, oj, Daisaku, e, Daisaku powiedzmy, że mogę dać na jeszcze się wyrobi. E, tutaj rozumiem, że to na którą patrzę to jest Izuru? Coś pod mi tutaj ćpa. co tutaj patrz? To jest moja bluza. E, Izuru, no, zacny kawaler, powiedzmy. Kazuichi Soda, szczerze, pomijając to, jakim jest tripem, myślę, że to piękny chłopiec, naprawdę, jest, jest mega spoko. E, Jozo się nazywał? Oj, chyba nie Jozo. Gozu, Great Gozu, a Jozo mi się pomylił z Juzo, z tym boxerem. E, dobra, no to co? E, Gozu, no, e, to zwierzę, to zwierzę, to zwierzę, proszę się uspokoić, to zwierzę. 
Zwi Maska zwierzęcia, ocenia cię byka, uspokójcie się. E, tu jest Tata Chihiro, nie pamiętam niestety imienia. E, no, zasny kawaler. Twój Hiko, szczerze, naprawdę, gdyby jeszcze był wyższy, to naprawdę byłby tutaj, a tak dodaje na wysoki, piękny chłopiec. E, to jest ten e, Lovela z ten Rompy Zero. No mówię, Yamada się za Yukata jakieś, coś jakoś tak. E, szczerze, hotowa, totalna hotowa. E, to jest, o Jezu, kioskę, on się nazywa, też sprawdzę, bo gdzieś tutaj powinienem go mieć e, po drodze. E, kioskę, kioskę. E, kioskę. E, powiedzmy, że zacny kawaler wysoki. E, lubię co, co do zasady siwe, siwe włosy albo białe u postaci, ale on tak jakoś, tak jakiś dziwny był. Chyba, chyba przez charakter ciężko mnie spojrzeć z Shuichi, błagam. Błagam. Gronta, e, pomijając wygląd, który wygląda jakby miał mi zmiażdżyć e, Kontrobę jednym ciosem, uderzeniem, to całkiem zacny z nią kawaler, gentleman. Chihiro, e, zacny kawaler, nie no, nie no tak, szczerze to bym go dał gdzieś tutaj, na tatę, ale, ale no. E, alter ego? Nie no, spokojnie żartuję. O jest to są ci bracia, e, bracia Madarai, Midarai? Nie pamiętam niestety, jak oni się dokładnie nazywali. No, Trippy as hell. E, o Jezu, jak ten się nazywał, też zaraz sprawdzę. E, ale jego, czekajcie, jak on się nazywał? E, Sonosuke. Sonosuke. Nie wiem dlaczego, ale postacie stąd mega, ale to mega, mieszają mi się z postaciami z e, e, Chorus Party. Nie, nie mam pojęcia czemu. Znaczy, jak, no, piękny chłopiec, ale najniższy. Tak bym dał. Rantaro. Ja nie jestem fanem awokado, ale no ten, to awokado jest super. Piękny chłopiec na topie. E, Kaito, mm, zacny kawaler na topie. E, to jest Jinki Rigiri, o ile się mylę. Mm, mm, piękny chłopiec. Nekomaru Nidai, zacny kawaler. Mm, Yasuhiro Hagakure, albo się kocha, albo się nienawidzi. Mm, e, no wiecie co, szczerze powiem, że zacny kawaler gdzieś tutaj bym dodał. Na dziecko Komaeda, no piękny chłopiec, gdzieś, o tutaj obym go dał, tak myślę, tutaj pewnie dużo osób mnie zje. Jataro, na opcję takiej jak Jataro mam pewien przygotowany uosobienie, dlaczego, no zgaduję ci pewnie, że kategoria powstała nie bez powodu ta z czaszką na dole, ale mam coś jeszcze, co pokaże jaki jest mój stosunek do tej postaci, do takiej postaci w rankingu. Jataro. E... Pamiętacie, jaką był hotową e, ten no Kio, zanim się dowiedziałem, że to jest e, chłopak? No, w sumie nie było to bez powodu. No, kurwa, wynocha. Naprawdę, super się ten design jest taki hypnotizing. E, Kukichi? E... Odwieczny pojedynek, na dzisiaj czy Kukichi, prawda? E, chyba Kukichi, chyba Kukichi, delikatnie. Okej, okay, to jest ten, 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 jak on się nazywał? Koichi, Koichi Kizakura. On był, ja nie pamiętam, jaki on miał talent. Tak mi jakoś skacze, on był takim jakimś, takim kurde, nie wiem, prawą ręką jakąś. Ehm, no nie, no dałbym go, szczerze powiedziawszy, gdzieś tutaj. E, Byaku Yatogami? Szczerze nie wiem, co to w nim widziała, tak absolutnie szczerze. Mogę go dać tutaj, ale to i tak... No? E? E, to jest, to jest, to jest, to jest, to jest, to... Jak to się nazywał? Czemu ja je zapomniałem? To jest Juzo. Juzo Sakakura. Mhm. On jest boxerem. A tamten e, kapelutku to nie był w ma jakiś taki e, od skrautowania uczniów? Tak teraz sobie przypomniałem. Spojrzałem jeszcze raz na jego zdjęcie. E, tak się Juzo... No, jeszcze się wyrobi. Nie wiem, jakoś taki surowa, dziwna twarz. Ter Teru, teru, ym... Nie dosypuj mi nic do jedzenia, please. Gandam Tanaka. E, szczerze? Piękny chłopiec, ale najniższy. Najniższy piękny chłopiec. Makoto Nagi? Zacny kawaler. Babcia mówi, że panny się na pewno nie oglądają, ale za to jest zacnym kawalerem i dałbym go gdzieś tutaj. Rioma? No nie, Rioma. Rioma to nie za bardzo mój klimat, e, szczerze powiem. Taką mogę dać ewentualnie. Kibo, no powiedzmy, że zacny kawaler, ale nie wysoko. Kifumi, yy... to, to, to jest walka tytanów, to dosłownie. 
No niech będzie tak. Leon e, Kuata. E, myślę, że piękny chłopiec. Gdzieś tak tutaj? No powiedzmy. Kiyotaka Ishimaru. E, zacny kawaler? Gdzieś tak... No nie, ale gdzieś tak... Tutaj myślę, że jest jego miejsce. Riota. E, też gdzieś tutaj? Tak o, powiedzmy? E, Mondo Owada. Mondo Owada. Ym... No taki zacny kawaler myślę, że gdzieś tutaj mógłbym go dać. Ta fryzura daje mu uroku, ale też go zabiera. Ten cherubinet nie wiem w sumie gdzie go dać. Dam go gdzieś tutaj powiedzmy. Też taki trochę what the fuck. On wygląda młodszego niż te osoby, ale on tylko taki mały był. Yy, trochę jak yy, Ryoma. Yy, Hajime Hinata. Szczerze. Piękny chłopiec. Yy, tylko jak na ile piękny? Gdzieś tak na tyle? Yy... Tyle? No, powiedzmy. E, Tłogami. No, zacny kawaler. Zacny kawaler. Gdzieś można by było dodać, dajmy na to... Tutaj? E, kurde, nie pamiętam. Na Deja coś chyba on się nazywał, ten dyrektorek. E, Kazuo. No, mówiłem, że Ade. E, Kazuo. E, Kazuo dałbym... No nie, no gdzieś... Nie wiem... Tutaj? Znaczy, czy on jest drugi raz? Czy mi coś cofnęło? Nie, no drugi Halo. Halo. A to na przekór tego dam tutaj. Ehm... <grym> tutaj by się chciało, co? Albo tutaj wylądować, albo tutaj, co? Tutaj. E, no nie, no tak pomijając występki postaci... Ehm... Nie wiem, gdzieś... Tutaj? No i tej truki nie kojarzy, nie wiem czy to są... To, nie wiem czy to nie jest z Mandy Killer Killer przypadkiem, bo o tego właśnie, to nie wiem czy to nie jest tytułowo Killer Killer. Coś to nie jest ten taki ultimate, który tam jeździ po świecie. Ale nie jestem pewien. Ale inaczej, może ocenić w sumie wyglądowo. No to wyglądowo bym powiedział tak. Tutaj zacny kawaler, gdzieś tak powiedzmy tutaj. Tutaj bym dał nawet piękny chłopiec. Podobnie co do siebie. I tutaj dałbym piękny chłopiec, ale o jeden dalej. I tak się prezentuje w końcu i nareszcie Ranki Hasbendo. E, mam nadzieję, że są tutaj wszyscy. Szczerze powiedziawszy, już trochę mi się miesza w głowie od tego wszystkiego, co dzisiaj zrobiliśmy. Ale chyba, chyba są. E, tak by się to prezentowało. No cóż, e, jestem ciekaw waszych typów. Z wszystkich trzech rankingów. Przypominam, że dzisiaj robiliśmy ranking butów. <grym> ranking e, taki ogólny, shipów e, niestandardowych, crossowych między seriami. No i ranking chłopców. Chłopców. Mam nadzieję, że zachowacie fajnie kulturę w komentarzu, żeby jak ktoś na przykład lubi, nie wiem, z jakimś cudem nawet lubi ship to, to Diego z y, Jotaro, chociaż nie, lepiej nie piszcie takich shipów, bo będę puh, strzelał, e, ale jeżeli ktoś lubi na przykład, nie wiem, ship, nie wiem, Ryoma, X i Fumi, no to spoko, niech się lubi, e, miłość nie zna czy coś, e, może wieczowe co najwyżej, ale tak szczerze powiedziawszy to to powiem wam, że po prostu warto mieć z tyłu głowy, że ktoś może, komuś się może coś nie opodobać. I nie chciałbym, żeby ktoś w komentarzach czuł się źle, także proszę śmiało pisać, co tam chcecie. Um, jeżeli chodzi o te rankingi, szczególnie czekam na rankingi stupek. Um, mam nadzieję, że odcinek się wam podobał, że wam trochę poprawił humor, bo zrobił, został zrobiony w takiej mocno humorystycznej konwencji mimo wszystko. Um, no i cóż, to tyle. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapę w górę, zostawcie suba na kanale, żeby być na bieżąco. E, wpadajcie też na media społecznościowe, które macie w opisie. E, no i widzimy się w kolejnych materiałach dodatkowych. W tym, w tym miesiącu od razu zapowiadam raz jeszcze, prawdopodobnie już nic więcej nie zobaczycie, e, bo jestem zapracowany. Wiem, że tam jest koło, wiem, że też jest e, top 10 motywów, e, w sensie top 10 motywów, które bym zmienił, ale raczej dopiero na marzec będzie, gdzie to już będzie trochę mniej materiałów na kanale, jeszcze zobaczymy jak to wszystko zrobimy. Na razie się biorę do roboty, czeka jeszcze reszta agrywania. Wam dziękuję za uwagę i za obecność i widzimy się już w kolejnym odcinku. Także trzymajcie się ciepło, no i hej, papa!